Pérou News aujourd'hui, tout ce que vous devez savoir sur le Pérou. Confirmé, Paolo Guerrero a été annoncé comme le nouveau joueur de César Valiero. César Valiero a annoncé cet après-midi l'embauche de Paolo Guerrero pour la saison 2024. Paolo Guerrero, après avoir quitté LDU Quito, est devenu l'un des joueurs péruviens les plus recherchés sur le marché sud-américain. Cependant, un seul pouvait le convaincre. L'université César Valiero a annoncé ce vendredi, à travers une vidéo, l'embauche du Predator pour la saison 2024. « Il y a des objectifs dans la vie qui sont si forts. »« Je le sais. »« Comme un objectif qui nous classe et des adieux qui nous poussent à nous donner de la joie. »« Il y a des joueurs qui sont des emblèmes et des objectifs qui sont et seront des poèmes. »« Je Paolo, c'est un poète, peut-on lire dans le clip que César Valiero a publié sur son compte X, anciennement Twitter. » De cette façon, Paolo Guerrero jouera pour la première fois en première division du football péruvien. Paolo Guerrero, son départ de LDU et la rumeur d'Alianza Lima. Paolo Guerrero a vécu une année 2023 luxueuse. Champion de la Ligue équatorienne et de la Copa Sudamericana avec le maillot de la LDU Quito, l'attaquant péruvien devait rester une saison de plus dans le pays voisin. Cependant, ses plans ont changé. L'agresseur de 40 ans n'est pas parvenu à un accord avec la direction d'Alba et a été relâché. Après cela, on a parlé de plusieurs équipes, la principale candidate étant Alianza Lima. Mais le club lui-même a exclu sa venue. Dans la structure de l'effectif à laquelle nous réfléchissons pour cette année, Paolo Guerrero n'est pas là, a déclaré Bruno Marioni, directeur sportif de Cacol Lavant. Paolo Guerrero et son arrivée à César Valiero. Après avoir été écarté par Alianza Lima, des rumeurs ont circulé sur le sort possible de Paolo Guerrero, l'un d'entre eux de César Valiero. RPP de Porte a pu apprendre, dans un premier temps, que l'équipe de Poeta montrait de l'intérêt pour l'attaquant national. Quelques jours plus tard, l'intérêt s'est transformé en une proposition formelle, confirmée par Richard Acuna, président du club. Paolo Guerrero est la priorité. Le neuf est pour l'attaquant qui arrive, nous l'avons gratuitement depuis le début de la saison. Nous espérons que le 9 est celui qui nous aidera à obtenir le championnat. L'objectif de l'équipe, la ville et tout le monde. Ceux d'entre nous qui font partie de l'institution sont des champions, a déclaré Akuna. De plus, Roberto Mosquera lui-même, stratège de l'UCV, a indiqué, avant le match contre l'Alianza Lima pour la première date du tournoi d'ouverture de la Ligue 1, qu'il avait parlé directement avec Paolo Guerrero et qu'il l'attendait dans l'équipe. Le club a contacté trois attaquants, dont j'ai parlé avec deux et l'un d'eux est Paolo, Guerrero. Nous espérons qu'à un moment donné, il pourra arriver ici et je suis absolument certain que s'il vient, il s'intégrera bien dans l'équipe, a déclaré Mosquera en Liga 1 Max. César Valiero devient ainsi l'une des équipes avec le meilleur effectif de Ligue 1 et est un candidat sérieux pour remporter le championnat local. Paolo Guerrero a débuté sa carrière chez les mineurs d'Alianza à Lima. En 2001, il n'a disputé qu'un seul match avec le maillot bleu et blanc, lors du match amical contre Penarol. Officiellement, il est apparu deux fois sur le banc des remplaçants, une fois contre Melgar en Ligue 1 et une autre contre Cerro Porteno en Copa Libertadores. En 2002, il rejoint le Bayern Munich. Mais il ne fait ses débuts en équipe première que deux ans plus tard, le 23 octobre 2004 contre Hambourg. En équipe première, il a marqué 13 buts. Quatre ans plus tard, Paolo quitte le Bayern Munich pour atterrir à Hambourg. Il a joué six saisons dans l'équipe allemande, où il a disputé 183 matchs et marqué 51 buts. Il est également devenu champion de la Coupe Intertoto. À la mi-2012, l'attaquant national est revenu en Amérique du Sud pour porter les couleurs des Corinthians, champions de la Copa Libertadores. Avec Timao, il a remporté le titre de la Coupe du Monde des Clubs, la Coupe des Vainqueurs de Coupe Sud-Américaine, le Championnat Paulista et le Brasileirao. Au cours de ses quatre années passées là-bas, il a disputé 126 matchs et marqué 52 buts. En 2015, Paolo Guerrero avait créé la surprise en annonçant son arrivée à Flamengo. Il a également joué pendant 4 ans dans cette équipe et est devenu champion du championnat Carioca. Après avoir quitté Fla, il est arrivé à l'international de Porto Alegre. Au milieu de l'année 2022, l'attaquant national est arrivé à Ave. Début 2023, l'attaquant national signe au Racing, l'un des clubs les plus importants d'Argentine. En juillet de la même année, 
alors qu'on parlait de l'arrivée de l'attaquant péruvien à Alianza Lima, il signa pour LDU Quito. Laissez-nous votre commentaire et abonnez-vous pour continuer à grandir et suivez-nous sur nos réseaux sociaux, Facebook, YouTube, Instagram et TikTok. Pérou News aujourd'hui, suivez-nous sur Facebook et Instagram.